കോഴിക്കോടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ധാരയിലെ എന്നും കലഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ടി ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററുടേത് ഏറ്റവും അവസാനമായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നതും അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും എൻ്റെയും ഹരികരൻ്റെയും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന ആഹ്വാൻ സബാസ്റ്റിൻ്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങും അതിനെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഞാനും ഹരികരനും വന്നിരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു നാടക സിമ്പോസിയം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഹൃദയധാരയിൽ നിന്ന് മലയാള നാടക വേദിയിലേക്ക് കടന്നെത്തിയവരെക്കുറിച്ച് ആ സെമിനാറിലെ പ്രബന്ധാവതാരകൻ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കെ ടി മുമ്പതിനേക്കാളും വാസു പ്രദീപിനേക്കാളും തിക്കൊടിയനേക്കാളും കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഹൃദയധാരയിൽ നിന്ന് നാടകരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകളുടെ നിരയൊപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം നിരത്തിയപ്പോൾ എം ടി വാസുദേവൻ നേരയുടെ പേരിന് കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ നാടകത്തിലൂടെ നാടകരംഗത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക അല്പമാത്ര സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള എം ടി എം എം ടി യോടുള്ള ആരാധനയുടെ അധിക തിമർപ്പിൽ പ്രബന്ധാവതാരകൻ കെ ടി എക്കാളും തിക്കുടിയനേക്കാളും വാസു പ്രദീപിനേക്കാളും എന്തിന് തൻ്റേതായ സംഭാവനകൾ നാടകവേദിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കോഴിക്കോടിൻ്റെ നാടകപുത്രനായ തന്നെക്കാളും ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനോട് കലഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷോ ക്ഷുഭിതസ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വേദി വിട്ടിറങ്ങി വന്ന ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ എൻ്റെയും ഹരൻ്റെയും ഒപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ആറ് മിനിറ്റും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ചണ്ട കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച മനുഷ്യൻ ചണ്ട കൂടാതിരിക്കാൻ കലഹിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല എം ടി എ വിമർശിക്കുവാനും എം ടി യോട് മയമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ എം ടി രചനകളോട് എം ടി സൃഷ്ടികളോട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോടല്ല മയമില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ വിയോജിപ്പിൻ്റെ സ്വരം ഉയർത്തുവാനും ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരവും പരിചിത കാലഘട്ടത്തിൽ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ മാക്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒത്തുചേരലിൽ എം ടിയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയെ എടുത്ത് നഗശികാന്തം വിമർശിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചു വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എം ടി എ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് എതിർവാദവുമായി സംവിധായകൻ ഹരികുമാർ ശബ്ദമുയർത്തി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിച്ച് ഇവരിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ഞാൻ ഹരികുമാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹരികുമാർ നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രതികരിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം എം ടി എ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ഇദ്ദേഹം ശമ്പളം പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടു ഞടുക്കത്തോടു കൂടി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഏത് വേദിയിലും എം ടി എ കുറിച്ച് നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് പ്രതി വാക്യം പറയാൻ വേണ്ടി എം ടി എ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ശബ്ദം താനെ ഉയർന്നു വരും അങ്ങനെ എം ടി എ ഏത് ധാരയിലും ഏത് കൂട്ടായ്മയിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായി ഉണർവോടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്ന കർമ്മം ഇദ്ദേഹം കുറേ നാളുകളായി നടത്തി വരികയാണ് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു പ്രതിഫലം മാസാ മാസം എം ടി വാസുദേവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടി ദാമോദരൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഹരികുമാർ ഒരു നിമിഷം മന്തിച്ച് നിന്നിട്ട് അത് പാതി വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ജോണിനെ എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരിക്കൽ എം ടിയുടെ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദാമോദരൻ മാഷ് എം ടി എ വിളിക്കുന്നത് ഈ വിലസൂചിക കണ്ടമാനം ഉയർന്നു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിമാസത്തെ അയ്യായിരം ഉറുപ്പിയ പ്രതിഫലത്തിൽ ഈ കർമ്മം തുറന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പതിനായിരം ആക്കണമെന്നും ഏറെ വിലപേശലുകൾക്ക് ശേഷം അത് എണ്ണായിരം ഉറുപ്പിയിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടച്ചിരിക്കിടയിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് വിമർശനത്തിൻ്റെ വായടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കൈ തന്ന ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഒരു പക്ഷേ എം ടി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം അന്താലിച്ച് കാണാം പിന്നെ ഒരു ചിരിച്ച് കാണാം കാരണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുരുവേ എന്ന് എം ടി ബഷീറിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഗുരുവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിഴൽ പോലെ എം ടി പോകുന്നിടത്ത് മുഴുവൻ എം ടി അനുദാപനം ചെയ്തിരുന്ന എം ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ എഴുതി പോന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കച്ചവട സിനിമയുടെ അളവ് മാത്രകളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട ചേരുവകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് അവയിൽ കച്ചവടത്ത
ചുമട്ട് തൊഴിലാളി ഭാരവണ്ടി വലിച്ച് ചുമട്ടെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളി അയാളെ നോക്കി ആങ്കലത്തിൽ പുച്ഛം നിറഞ്ഞ സ്മൃതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പുലഭ്യം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ട് മടക്കി കുത്തിക്കൊണ്ട് വി ആർ നോട്ട് ബഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി പോലെ ചുട്ട മറുപടി പറയുന്ന കഥാപാത്രം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നിലയ്ക്കാത്ത ഹസ്താരവമാണ് അത് ഉയർത്തിയത് അത് പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല സിനിമകളിലും പല എഴുത്തുകാരും ആവർത്തിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം കണ്ടോ ഒരു തമിഴ് പടം കണ്ടോ രാമപുരം മാസ്റ്റർ പകർത്തിയെടുത്തതല്ല കോഴിക്കോടിലെ അങ്ങാടി തെരുവുകൾക്ക് സുപരിചിതനായിരുന്നൊരു കഥാപാത്രം അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കഥാപാത്രം ഓക്സ്ഫേഡിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ശേഷം ജീവിതം അതിൻ്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് കടക്കണിയിൽ തൻ്റെ വീടിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ വാരവണ്ടിയിൽ സാധനങ്ങൾ കടകളിൽ നിന്നെടുത്ത് വീടുകളിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുവന്ന് ച തലച്ചുമടായി ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ ഇയാൾ അഭ്യസ്ത വിദ്യ അല്ലാത്ത നിരക്ഷരനായ വെറും കൂലിപ്പണിക്കാരൻ എന്ന് കരുതി നികൃഷ്ടമായ ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അധിക്ഷേപിച്ച ഒരു കഥാപാത്രത്തോട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഓക്സ്ഫേഡ് ആക്സിഡൻ്റിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അന്ന് കോഴിക്കോടിൻ്റെ തെരുവുകളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആ മുഹൂർത്തത്തെ എടുത്തിട്ടാണ് തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വെന്ത് നീറുന്ന ചങ്കിലേക്ക് ഇതാ മോരം മാർഷം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അതേ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ സുകുമാരൻ അഭിനയിച്ചൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് അത് കോഴിക്കോടൻ നഗരത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പിരിവുകളിലെ കഥമടക്കുകൾ അറിയ കഥയാലരികൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സജീവ ചേതനങ്ങളായിരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയും കഥാസന്ദർഭങ്ങളെയും എടുത്ത് കച്ചവട ചേരുവകളുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും അതിനോട് ചേർത്ത് വിധാനിച്ചു കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക സമുച്ചയത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അതിനെ നിരാകരിക്കാൻ ആവാത്ത ചേരുവകളാക്കി അതിനെ വിന്യസിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ദാമോദരം മാസ്റ്റർ കഥ പറഞ്ഞത് കെ ടി സിയുടെ ഗൃഹലക്ഷ്മി എന്ന ബാനറിന് വേണ്ടി ഭരതൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കാറ്റത്ത് കിളിക്കോട് എന്ന ചിത്രം ദാമോദരം മാസ്റ്ററാണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോലും പലരും അത് ഞാൻ എഴുതിയ തിരക്കഥയായിട്ടാണ് പലയിടത്തും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാഹസമല്ല അതിൻ്റെ ചർച്ചാ വേളകളിൽ കുറച്ച് നേരം ദാമര മാഷോടൊപ്പം ഭരതൻ്റെയും മാസ്റ്ററുടെയും താല്പര്യപ്രകാരം ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് പോലും പേനയെടുത്ത് ഞാൻ ആ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭരതനും ഞാനും കൂടെ അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ആവിഷ്കാര ശൈലിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു താളശ്രുതിയാണ് കാറ്റത്തെ കിളികൂടിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദാമോര മാസ്റ്റർ അന്നോളം എഴുതിയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ പരിചിതമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഖ്യാന വിരുദ്ധമാണ് ഇതിൽ പ്രകടമായതും സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പിന്നെ ദാമോര മാസ്റ്ററും കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂടെ നല്ല പടമാണ് അത് വിജയിച്ച പടമാണ് പക്ഷേ അന്ന് കരുതി അതാണ് ശരിയായ പടം എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല അത് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെറിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു പടം പക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തോതിൽ അംഗം ഒരുക്കുന്നത് പോലെ ഒരുക്കി പടയോട്ടം നടത്തുന്ന പോലെ പടയോട്ടം നടത്തി അംഗം വെട്ടി ജയിച്ചു നേടേണ്ട വലിയ വിജയങ്ങളുടെ ഭൂമികയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിജയങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ആഹ്ല ആശ്ലേഷിക്കുന്ന അത്ര അളവിൽ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചെറിയ വിജയത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ദാമോദരം മാസ്റ്ററെ ആ രചനയിൽ അപ്രകാരം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് മറിച്ചുമുണ്ടൊരു അനുഭവം ദാമോദരം മാസ്റ്റർ എഴുതുമായിരുന്ന ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം ഞാൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വി ശശി ഐ വി ശശിയുടെ എല്ലാ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സിനിമകളും ദാമോദരം മാസ്റ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലാത്ത ദാമോദരം മാസ്റ്റർ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന സമയമാണ് ദാമോദരം മാസ്റ്റർ അല്ലാതെ മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരൻ അത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരും സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഒരു വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ വീറ് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അധോലോകത്തിൻ്റെ കഥ പറയാനൊരുങ്ങി അതിരാത്രം എന്ന പേരിൽ ഐ വി ശശി സംവിധാനം ജിത സെഞ്ചുറി ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വലിയ വിജയം നേടിയ ചിത്രമാണ് ആ അതിരാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ പലരും കരുതിയത് അത് ടി ദാമോദരൻ ഐ വി ശശി ടൈമിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അളകാപുരിയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ ദാമോദരം മാസ്റ്റർ എന്നോടൊപ്പം വന്നു ഞാൻ അന്ന് രാവിലത്തെ വണ്ടിക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാസ്റ്റർ തന്നെ എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അളകാപുരിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മാസ്റ്റർക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു അലുവ കടയിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് അലുവ വാങ്ങാൻ കൂട്ടുവന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ
ലൊക്കേഷനിലെത്തി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ റെഡിയായി ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭരതൻ സീൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതിലെ ഒരു മർമ്മഭാഗം ഈ സീനിൽ വന്നിട്ടില്ല അത് വരാതെ ഈ സീൻ വന്നത് കൊണ്ട് ചിത്രകാത്രത്തിന് ന്യൂനമാണ് ഉണ്ടാവുക ഭരതൻ വല്ലാതെ ക്ഷുഭിതനായി കോഴിക്കോടുള്ള ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ ഹോസ്റ്റൽ വരാന്തയിൽ വെച്ചാണ് ഈ സീൻ എടുക്കുന്നത് മോഹൻലാലുണ്ട് രേവതിയുണ്ട് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജിൽ ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററെ സ്പോർട്സ് എന്നാണ് പറയാം കമൻ്ററി കലയുടെ ആചാര്യനായി ആരാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളും സഹാധ്യാപകരും അവിടെയുണ്ട് അവരെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ശകാരം ആ സീൻ എടുക്കാണ്ട് ഭരതൻ പാക്കപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ ബാക്കി നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചുള്ള സീൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കാറിൽ മുൻനിരയിൽ ഭരതനും ഞാനുമുണ്ട് പിന്നിരയിൽ ഗോപിയും മോഹൻലാലും ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഭരതനോട് പറഞ്ഞു ഭരത ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയത് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംവിധായകനെ ശകാരിക്കാം ശാസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്താം പക്ഷെ അതിന് ചില മര്യാദകളുണ്ട് ഭരതനേക്കാളും എന്നേക്കാളും പ്രായം കൊണ്ട് മൂത്ത സീനിയറായ ഒരാളാണ് മാഷ് മാഷയുടെ തട്ടകമാണ് മാഷിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ പരസ്യമായി ശകാരിക്കാൻ പാടാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി അങ്ങനെ പറയരുത് പറയരുതായിരുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എൻ്റെ ക്ഷോഭവും ക്ഷോഭവുമാണ് പക്ഷെ അതങ്ങനെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് അത്ര പരസ്യമായി ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഭരതൻ്റെ ഒരു ഹൃദയ ശുദ്ധിക്ക് ഭരതൻ മാഷെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് പറയേണ്ടിയിരുന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഞാനത് പറയണത് നമ്മൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ പറയേണ്ടതായിരുന്നു സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിരിച്ചു പോണി എന്താണ് സാർ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അച്ചടി ഭാഷയിലാണ് ദാമര മാഷ് വികാരാതി എന്നായാൽ സംസാരിച്ചു ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ പല സംവിധായകരോടും പല പ്രകല്പ സംവിധായകരോടും ഒപ്പം സഹപ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോഷി മിസ്റ്റർ ഹരികരൻ മിസ്റ്റർ ഐ വി ശശി ഈ മൂന്ന് പേരും എന്നെ വേണ്ടുവോളം പുലമ്പം പറയാറുണ്ട് പരസ്യമായി തന്നെ താരതമ്യേന താങ്കൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് എന്നെ പുലമ്പം പറയുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ പരാതി ഇതിന് ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി പോലെ അടുത്ത ക്ഷണം ഭരതൻ്റെ നാവിൽ തന്നോട് ഈ അധ്യാപകൻ്റെ പച്ചടി മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് പണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവർ നമ്മൾ ഈ അന്യോന്യം കേട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു പോയത് ഉറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ശകാരിച്ചാൽ പോലും പുള്ളിയുടെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ആ നിഷേധിത്തരം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ഭരതന് ജ്ഞാനമുണ്ട് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ സാധാരണ സിനിമ പാട്ടുകൾ വന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ സംഗീതത്തിൻ്റെ താളശ്രുതികളുടെ ലയങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പ്രകടമായി കണ്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ മദ്രാസിയിലെ താജ് ഹോട്ടലിൽ പി വി ഗംഗാധരനുണ്ട് ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഭരതനുണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുക കേട്ടില്ല മോഹൻലാലും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞങ്ങളൊരു അത്താഴത്തിന് ഇങ്ങനെ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ ഏതോ പാട്ടിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു അകത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഭരതൻ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തോ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാമോദരൻ മാഷ് അതിൽ കയറി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ എന്തിനാ മാഷയെ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് മാസ്റ്റർക്ക് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പിടിപ്പില്ലല്ലോ കൈകാലിയല്ലല്ലോ സംഗീതം എന്ന അർത്ഥം വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മാഷക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം നമ്പരം എന്ന് വന്നാവുന്ന ഒരു തമാശ കമൻറ്റ് ഭരതൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വ്രണിതമായ അഭിമാനത്തിൻ്റെ വിജൃംഭിതമാകുന്ന വീര്യത്തോടുകൂടി മാസ്റ്റർ ഒരു ഏഴെട്ട് രാഗങ്ങളുടെ തൽ മാത്രകൾ ആലാപനം പോലെ വൃത്തിയായി ശുദ്ധിയായി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആലപിക്കുകയും അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗീതങ്ങളും തമിഴ് ഗീതങ്ങളും മലയാള ഗാനങ്ങളും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരതനെ വിസ്മയപ്പെടുത്തിയ നിമിഷവും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കളിക്കുന്ന കളിയുടെ വിളംബരക്കാരനായി പലപ്പോഴും ലൈവായ മാച്ചുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും വാശിയേറിയ വേറോടുകൂടിയ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കമൻറ്റേറ്ററായി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന കമൻറ്ററിയിൽ തങ്ങൾ ജയിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീമിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പരാമർശങ്ങൾ വന്നാൽ കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ടീം തോൽക്ക് കൂടി ചെയ്താൽ ആ തോൽവിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങളാണെന്ന വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി
ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ നൂറാം ദിവസം മൊമെൻറ്റോ പ്രദർശന വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടിലെ തിയേറ്ററിൽ വെച്ചാണ് ആഘോഷം മുഖ്യാതിഥി അതിനായി മാത്രം നിർമ്മാതാക്കളുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണം അനുസരിച്ച് വന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കോഴിക്കോട് വന്ന മാധവിക്കുട്ടിയാണ് പ്രസംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു മാധവിക്കുട്ടി വേദിയിലാണ് സ്റ്റേജിലിരുന്നാൽ ഈ അവിടുത്തെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ന്യൂനത കാരണം പ്രാസംഗികർ പറയുന്നത് കൃത്യമായ അളവിൽ കാതുകളിൽ എത്തില്ല വേദിയിലിരിക്കുന്നവർ പല ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ബലഹീനതയുണ്ട് ആ ബലഹീനത വളരെ പ്രകടമായി ഈ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് മാധവിക്കുട്ടിയോടുള്ള ആരാധനാസമമായ ഹൃദയാഭിമുഖ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശക്തി ദുർഗയായി ഭാഷയുടെ ആയുധമെടുത്ത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്ത് പ്രകമ്പനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മാധവിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റേടിയായ കഥാകാരി എന്തിനാണ് വേഴാമ്പലിനെപ്പോലെ കേഴുകയും ദീനവിലാപങ്ങളുടെ ശ്രുതിയിൽ കഥകൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് ശക്തിയുടെ തേജസ്വരൂപമായ പ്രതികാര ദുർഗകളുടെ മൊഴിയാട്ടങ്ങളാണ് ഇതിൽ നെഗറ്റീവായി എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വേഴാമ്പലിനെപ്പോലെ കഴുകി കരയുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ധ്വനി പ്രതിധ്വനികൾക്കിടയിൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കാതിലെത്തുന്നത് അവർ ധരിച്ചു വശായി ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ അപമാനിക്കുകയാണ് എന്നെ വിമർശിക്കുകയാണ് നിന്ദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സ്തംഭിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുകയും വേദി വിട്ട് മാധവിക്കുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയി എല്ലാവരും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററെ അപലപിച്ചു വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ അത്താഴത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂടി പോകും മിസ്റ്റർ ജോൺ പോൾ നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ അനാവശ്യമായൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാഷെ പറഞ്ഞില്ല അനാവശ്യമായത് കേട്ടത് അവരാണ് അത് അവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നമാണ് അതിനെല്ലാവരും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാഷെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അതേ ആ സാഹചര്യങ്ങളോടാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലും തൻ്റെ സാമൂഹ്യ അനീതികൾക്കെതിരെയുള്ള വിപ്ലവകരമായ നിഷേധിത്തരത്തെ വിളമ്പുന്നതിനുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമാക്കി മാറ്റിയ ദാമോരം മാസ്റ്ററാണ് ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള മാസ്റ്ററുടെ സൗഹൃദം വലയുകയും പിന്നത് പിന്നീടത് അതൊന്ന് പുനർചേർച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് കാലതാമസം വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഭവമുണ്ട് സ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന കലാസ്വാദകനും കലാകാരന്മാരുടെ രക്ഷകർത്താവുമായിരുന്ന സ്മഗ്ലിംഗ് എന്ന നിയമ നിഷേധ പ്രകൃതമുള്ള വ്യാപനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരാളുടെ ദുർമരണത്തെക്കുറിച്ച് അവരൊരുമിച്ചിരുന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വട്ടമേശയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് ദാമോരം മാസ്റ്റർ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു എം ടി വാസ്തു നേരം ഇറങ്ങിപ്പോന്നു ഇവരൊക്കെ വീടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ്റെ വലം കൈയും ഇടലും പോലെ നിന്നിരുന്ന സ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കൊത്തുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് സ്രാങ്ക് പലായന ജീവനെല്ലാം ശ്രമിച്ചത് കീഴടങ്ങുകയാണ് സ്രാങ്കിന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു ഈ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച ഈ കഥാപാത്രത്തെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം അനുസരിച്ച് എം ടിയും തിക്കുടിയനും വാസുപ്രദീപും ദാമോരം മാസ്റ്ററുമാണ് പോയതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവരോട് അവസാനമായി സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷം പങ്കിട്ട ശേഷം അവരിൽ നിന്നൊരു സിഗരറ്റ് വാങ്ങി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജയിലറുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി അതിൽ നിന്നൊരു പഫ് എടുത്ത് വലിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തെ പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് സുനിശ്ചിതമായ മരണത്തെ കാത്തു കഴിയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പോലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കഥ എഴുതണം കലർപ്പില്ലാത്ത കഥ എഴുതണം അങ്ങനെ ഈ കഥ നാലു പേരും എഴുതിയെന്നും അതിൽ ദാമോരം മാസ്റ്റർ എഴുതിയ നിഴൽ എന്നാണ് ആ നാടകത്തിൻ്റെ പേരെന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ആ നിഴൽ എന്ന നാടകം എവിടെയോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബാലങ്കേതായാലും ദാമോരം മാസ്റ്റർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അഭിനയിച്ചതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അത് കണ്ടിട്ട് അന്തരിച്ച നടൻ സത്യൻ അതിൽ ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നും എല്ലാം തെക്കൊടിയനും മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുസാവിരി ബംഗ്ലാവ് എന്ന പേരിൽ എം ടി എഴുതിയ ഒരു ചെറുകഥയെ നാടകമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ധീരമായ നാടക പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രയോക്താക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആഹ്വാൻ സുഭാഷിനെ ശ്രമിക്കുകയും അത് നാടകമാക്കി രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ ആ കഥയുടെ ഏകദാനത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എം ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്കിൽ അത് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒതുക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ തീരാവുന്ന ഒരു രംഗം മാത്രമായിട്ട് എഴുതി തരൂ എന്ന
പ്രചോദനവും ഉത്തേജനവും പ്രകോപനവുമായി കൂടെ വർദ്ധിച്ചത് ദാമോദരം മാസ്റ്ററായിരുന്നു ഈ ദാമോദരം മാസ്റ്റർ തന്നെ ആഹ്വാൻ സഭാഷണമായി പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അടിപീഴാം എന്ന വിധത്തിൽ പോലും പരസ്പരം ആക്രോശങ്ങളുമായി ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടുപേരുടെയും സ്വാർത്ഥതയ്ക്കാവില്ല അവർക്ക് പൊതു താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ കമൻറ്റിനെ ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തന്ന സംഭാഷണ ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇണങ്ങുന്നതിനും പിണങ്ങുന്നതിനും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമില്ലാതെ മനസ്സിൻ്റെ അപ്പോഴപ്പോഴത്തെ പ്രകൃത പ്രത്യക്ഷങ്ങളോട് തത്സമയ സത്യസന്ധതയോടെ പ്രതിഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞാടിയ ജീവിതമായിരുന്നു ദാമോദരം മാസ്റ്ററുടേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര വിജയ സോപാനങ്ങൾ നേടിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പരമ്പര തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് താൻ കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും എഴുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുമ്പോഴും മലയാളത്തിൽ തന്നെ മുടക്ക മുതലിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ലാഭമായി ഇത് കൊയ്തെടുക്കുമ്പോഴും ആ ലാഭത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ്സിൻ്റെയോ ഒന്നും വിഹിതം വേണ്ടുപോളം തനിക്ക് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മുറിമുറുക്കലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ സ്വരം മുഴക്കാൻ അദ്ദേഹം മുതിർന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സദസ്സുകളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അതൊരിക്കൽ പറയുകയും അത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനും ഞങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് എൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഉണർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പ്രായശ്ചിത്ത പരിഹാരമായിട്ട് താമര മാഷ്ടർക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിലേക്കുള്ള മൊഴിമാറ്റത്തിന് കരാർ ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ അഡ്വാൻസിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് തുകയോളം പോലും വരാൻ വിലയില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് പക്ഷേ അവരെനിക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിത്തന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാൻ താമര മാഷ്ടർക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടായില്ല ഇത്തിരി പൂവേ ചുവന്ന പൂവേ എന്ന ചിത്രം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് രചന നിർവഹിച്ചത് ആ സമയത്ത് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഉണരു എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാവേലയിലായിരുന്നു ഗ്രഹലക്ഷ്മിയുടെ ചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിക്കടിയൻ്റെ ഒരു നാടകം അതിന് പ്രമേയമാക്കുവാൻ പറ്റിയ കഥയായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാമോരൻ മാസ്റ്ററാണ് മാസ്റ്ററാണ് അത് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ മാസ്റ്റർ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാതിരുന്നു കൊണ്ട് മാസ്റ്ററുടെ കൂടി നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ എഴുത്ത് പണി ഏറ്റെടുക്കുന്നതും മാസ്റ്റർ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊള്ളാമെന്നുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ധാരണ അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കി സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഉണരുവിൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ദാമരം മാസ്റ്റർക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം ഉണരു മണിരത്നത്തിൻ്റെ സംവിധാന ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ പാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹം ഒരു മലയാള ചിത്രം മാത്രമേ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതും തൻ്റെ യാത്രയുടെ ആദ്യ പാദത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യ അവസാനം കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതായ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രത്യേകിച്ചും ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സ്ഥിരം നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഒരാളായ ജിയോ പിക്ചേഴ്സിലെ കുട്ടപ്പനാണ് എൻ ജി ജോൺ ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതിൻ്റെ നിർമ്മാ എഴുത്ത് ജോലികൾ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം പൂർത്തിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ കടന്നു വരുന്നത് ഞാനിനി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവരത് തീർത്ത് കാണുമെന്ന് ഞാൻ ഗംഗനോട് പറഞ്ഞു പി വി ഗംഗ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗംഗൻ പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലൂ എഴുത്തിൽ അവർക്ക് സേവനം വേണമെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ എഴുത്തിൽ സഹകരിക്കൂ അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വക്ഷേമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അതിനുശേഷം നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട ഏകോപനങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണേട്ടനെ സഹായിക്കും അവരുടെ മദ്രാസ് മാനേജറാണ് കൃഷ്ണേട്ടൻ രണ്ടിനും തയ്യാറായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മിസ്റ്റർ ജോൺ പോൾ ഞാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ പെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രഭാതകർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേവരെയുള്ള വികാസങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ബാക്കി ചെയ്യുന്നു അത് പരിപൂർണമായ ഹൃദയക്യത്തോടുകൂടെ നിവർത്തിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിറഞ്ഞ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചുള്ള രചന പ്രത്യേകിച്ചും സ്വഭാവ ചേഷ്ടകളിലും ജീവിത വീക്ഷണത്തിലും കലാപരമായ ആഭിമുഖ്യത്തിലും വിരുദ്ധ ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്തുതി ചേർച്ചയിൽ ഒരു മനസ്സായി അടയിരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രയാസവും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മാസ്റ്ററെ ചില സമയത്തുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മളെ പലപ്പോഴും വല്ലാത്തൊരു
പാങ്കളിയാണ് ഒരാൾ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് ന്യായമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഗംഗാധരൻ തൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തായ ദാമോദരൻ മാഷ്ടർ ഇത്ര നിർദാക്ഷിണ്യമായി തന്നെ നോക്കി ഒരു സെറ്റാരിക്കൽ കമൻറ്റ് പറയുന്നത് കേട്ട് അമ്പരന്ന് നിന്നതും പിന്നീട് അതെല്ലാം നർമ്മം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചതും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ ഒരു എംബറാസിങ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രം നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നു മാസ്റ്ററുടെ ഉടൻ പ്രതിഭവങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ആ മനസ്സിൻ്റെ നൈർമല്യമാർന്ന ഉൾത്തടങ്ങളിലേക്ക് നാം ഒന്ന് അനുദാപനം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ വികാര പ്രകാശന പ്രകാശനങ്ങൾക്കും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും രോഷങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ചങ്ങാതിയെ ചങ്ങാതിയായും അനുജന്മാരെ അനുജന്മാരായും ചേർത്ത് കൂടെ നിർത്താൻ വെമ്പുന്ന ഒരു മനസ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ചില കാലഘട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായി ചിത്രങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ ജോൺ ബോളിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന ചിത്രങ്ങൾ താങ്കളുടേത് കൂടിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം വരാം ഉള്ളതിൻ്റെ ഓഹരി വെച്ച് നമുക്ക് പരസ്പരം സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്രായോഗികമാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സഹായ വാഗ്ദാനത്തിന് വേണ്ടി നാവ് ഉയരുക എന്ന് പറയുന്നത് മത്സരം കൊടും കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട് കുത്തിവാഴുന്ന സിനിമ പോലൊരു മേഖലയിൽ കെട്ടുകേൾപ്പി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും താൻ നിവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മത്തെ കർമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗൗരവമാർന്ന അർപ്പണബോധത്തോട് കൂടി അനുവർത്തിക്കുവാനും വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിട്ടതായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം കലഹിക്കുമ്പോഴും അതിൽ കലർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും അതിൽ കലർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉറക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും അതിൽ കലർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ മന്ദസ്തുതിയിൽ മന്ത്രിക്കുമ്പോഴും അതിൽ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ നേർമ തന്നെയാണ് തുടിച്ച് താള പൊരുത്തത്തിൽ ഇടചേർന്ന് നിന്നിരുന്നത് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ കലഹിക്കുന്ന പ്രതിഭാസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ്